আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি মাকসুদ আলী মা আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই ক্রাফট ক্রিয়েশন বাই লিমাতে আজকের ভিডিওতে দেখাবো আপনাদেরকে টাই ডাই ভ্যাট কালার দিয়ে কিভাবে টাই ডাই করতে হয় সেটা সুতির কাপড়ের উপর ভ্যাট কালার দিয়ে কিভাবে টাই কোদাই করতে হয় সেটা আমি সুতির একটি গেঞ্জি নিয়েছি কারণ আমি ম্যাক্সিমাম টাইম বাসে গেঞ্জি পরে সেজন্য কিন্তু আমি পরবর্তীতে থ্রি পিসটা দেখাতে পারতাম কিন্তু থ্রি পিস দেখাইনি কারণ পরবর্তীতে আমি মমবাটিক দেখাবো থ্রি পিসের উপরে মাল্টি কালার এবং বিভিন্নভাবে মমবাটিকটা দেখাবো সেজন্য আমি এখানে ভ্যাট কালার করব ভ্যাট কালার জন্য ভ্যাট কালার রং নিয়েছি নিয়েছি কস্টিক কস্টিক তো এমন দানা দানা হয় আর হাইডোসটা হয় পাউডারের মতো দেখুন আমি এখানে হাইডোস কস্টিক এবং ভ্যাট কালার নিয়েছি এখানে সবুজ কালার আমি ব্যবহার করব এখানে আমি এক তোলা নিয়েছি এখানে আমি ভ্যাট কালার দুই তোলা কস্টিক এবং হাইডোস দুইটা গেঞ্জি আমি রং করব কারণ দুইটা গেঞ্জির মধ্যে আমার লাগবে এক তোলা রং কারণ অবশ্যই আপনারা মনে রাখবেন দুইটা গেঞ্জি যদি আমি দেড় গজ করে কাপড় নেই তাহলে আমার তিন গজ কাপড় লেগেছে এখানে তিন গজ কাপড়ের জন্য আমার এখানে লাগছে এক তোলা রং দুই তোলা কস্টিক দুই তোলা হাইডোস দেখুন আমি একটি গেঞ্জি প্রথমে এভাবে নিয়ে নিলাম মাছ বরাবর এভাবে এখানে মাছ বরাবর এভাবে ধরে জাস্ট স্পাইডার একটা লুক দেব এই দেখুন আমি এভাবে করে স্পাইডার লুক দেওয়ার জন্য এভাবে আমি এটাকে জাস্ট বেঁধে নেব আমি এটার ভেতর সাইডটা হালকা রং করব হালকা রং করার জন্য আমি এটার বাঁধনটা খুব টাইট করে দেব এখন সুতা আমি এখানে কুরুষের সুতা ব্যবহার করছি কুরুষের সুতাটা মোটা আপনারা কুরুষের উলটা ব্যবহার করতে পারেন কুরুষের সুতা ব্যবহার করতে পারেন বই সেলাই করে যে সাদা সুতাগুলো আছে সেগুলো আপনারা ব্যবহার করতে পারেন ব্লক বাটিকের দোকান থেকে ব্লক বাটিকের সুতাটা কিনে এনে ব্যবহার করতে পারেন আর ব্যবহার করতে পারেন পাটের দড়ি এখানে অনেকে বলে জাস্ট কি সুতা দিয়ে ব্যবহার করব সুতার কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে তারা কাজটা ঠিক মতো করতে পারছে না আপু আমার এখানে সুতা নেই আর আপনাদেরকে বলবো যে এভাবে আপনার বেঁধে নেবেন খুব টাইট করে বাঁধলে আপনার রংটা ভেতরে প্রবেশ খুব কম করবে আর অতিরিক্ত লুজ করলে আপনার ডিজাইনটা আসবে না সেই জন্য যদি আপনার পারফেক্ট একটি ডিজাইন চান তাহলে মিডিয়াম টাইপের করে আপনার বাধ্য হবে আমি অল্প একটু দূর বা বাদ রেখে 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 এভাবে আমি এটাকে বেঁধে নিচ্ছি এতে করে আমার ডিজাইনটা একটু স্পাইডার লুকটা একটু অন্য টাইপের হবে পুরো আমার স্পাইডারের যে র্যাকটা আছে এটার মধ্যে কিন্তু বাঁধনটা হবে না জায়গা জায়গা হবে জায়গা জায়গা হবে না সেই জন্য আমি এই লুকটা দেওয়ার জন্য এভাবে বেঁধে নিচ্ছি আর আপনাদেরকে বলি যদি আপনাদের দোকান থেকে ভ্যাট কালার কিনে এনে কাজ করেন তাহলে আগে আপনার কাপড়টাকে প্রিপেয়ার করবেন মানে সম্পূর্ণভাবে রেডি করবেন রেডি করে রেখে আপনার বাসা থেকে যা গিয়ে পরে রংটা আনার দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে রংটা করার চেষ্টা করবেন সে কাপড়টা আগে থেকে রেডি করা থাকলে কি আপনি আজ দোকান থেকে কিনে এনেছেন কালই কাপড়টা রং করতে পারেন যদি আপনার দোকান থেকে কাপড় রংটা কিনে আনার এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ পরে কাজ কারণ অনেক সময় দেখবেন যে কস্টিক এবং হাই ডোজটা নষ্ট হয়ে গেছে তখন আপনার কাপড়ের যে কালারটা আছে সেটা সুন্দর হবে না আর এত করে আপনার যে কাপড়টা আছে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে আর ভ্যাট কালার ভ্যাট কালার সব কালার কিন্তু একইভাবে করা যায় না যেমন গোলাপি কালার এটা কিন্তু ভ্যাট কালার একটা খুবই কষ্ট করা যেমন লাল খয়েরি এই কালারগুলো খুবই রেয়ার কালার আর এই কালারগুলো করাও খুব কষ্টের একটা ব্যাপার খুব সাবধানের সাথে ওই কাজগুলো করতে হয় দেখুন আমি এভাবে করে বেঁধে নেব কি আমি নিচের অংশটুকে বাঁধবো না জাস্ট উপরের টুকে শুধুমাত্র মাঝখানে আমি বেঁধে নিলাম এ পাশে এগুলো বাঁধবো না কারণ আমি এই পাশটা এক কালার করতে চাই এমন করে দুটি গেঞ্জি আমি বেঁধে নিয়েছি এখন আমি এই দুটা গেঞ্জি তিরিশ মিনিটের জন্য পানিতে ভিজিয়ে রাখবো তারপর পানি থেকে তুলে ঝরাবো পানিটা ঝরাবো আবার যেন পানি না থাকে এটার মধ্যে সেই জন্য আবার এটাকে ঝরিয়ে রাখবো প্রথমে আমি এখানে ফুটন্ত গরম পানি নিয়েছি আমি এখানে এতটুকু পানি নিয়েছি যতটুকু আমার কাপড়টা ভিজে যায় মানে ডুবে থাকে সেটার মধ্যে আমি প্রথমে একটি হাই ডোজ দিলাম কারণ কস্টিকটা পরে দেব হাই ডোজটা দেওয়ার পরে আমি এখন কস্টিক ইউজ করব আর অবশ্যই মনে রাখবেন অপ অনেক দূরে থেকে করার চেষ্টা করবেন আমি চুলাতে করব না কারণ চুলাতে করতে গেলে এই যে পানিটা ফুটন্ত অবস্থায় থাকে তখন কস্টিকটা ই করে হাতে চলে আসে হাতে পুড়ে যায় সেজন্য আমি সব সময় এভাবে একটা প্লাস্টিকের বল বা বালটির মধ্যে করি যেন আমার হাতটা পুড়ে নেওয়া যায় আমি ফুটন্ত গরম পানির মধ্যে কস্টিক এবং হাইডোজ দিয়ে এভাবে ওপর থেকে কালারটা দিয়ে দিই এরপরে কাঠির সাহায্যে কাঠের কাঠি কাঠের কাঠি বা বাঁশের কাঠির সাহায্যে রংটা ভালো মতো মিক্স করে নিই তারপরে আমি এই রঙের মধ্যে আমার যে ভিজিয়ে রাখা কাপড়টা আছে সেটা দিয়ে দিই কাঠের কাপড় কাঠ প্লাস্টিক এগুলা মধ্যে আপনার রং করার চেষ্টা করবেন স্টিল বা সিলভারের মধ্যে করার চেষ্টা করবেন না এতে করে আপনার হাড়ি পাতিলগুলো নষ্ট হয়ে যাবে কয়েকটা বার বাটি করার পর আপনার সেটা সিদ্ধ হয়ে যাবে 
সেজন্য আপনাদের আমি অ্যাডভাইস দেব আপনারা আমি যেভাবে করছি সেভাবে করবেন দেখুন আমি আগে থেকে কাপড় ভিজিয়ে রাখা যে গেঞ্জিতে আছে সেটা দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে যদি আপনার কাপড়টা ভিজিয়ে না রাখেন তাহলে আপনার রংটা পারফেক্ট হবে না কারণ আপনার এই যে যে এইটা আছে কাপড়টা আছে যেটা আপনি বাঁধন দিয়েছেন তার ভেতরে আপনার রংটা প্রবেশ করবে না আমি এখন এটাকে এভাবে ডুবিয়ে দিচ্ছি পানিটা দেখছেন আমি যে পানিটা নিয়েছি সেটা কিন্তু আমার কাপড়টা ডুবে আছে ঠিক এই পরিমাণ আমি এখন পানি নিয়েছি এখন আমি এটাকে এভাবে করে দশ মিনিট ভিজিয়ে রাখব দশ মিনিট পর আবার এটাকে লাড়াচাড়া দিয়ে উল্টিয়ে নেব তারপরে এই যে দেখুন দশ মিনিট হয়ে গেছে আমি এখন এটাকে লাড়াচাড়া দিয়ে দিচ্ছি তারপর আবার আমি পনেরো মিনিট রেখে দেব সরি আবার পাঁচ মিনিট রেখে দেব টোটাল আমি পনেরো মিনিট এই রঙের মধ্যে কাপড়টা রেখে দেব এতে করে আমার যে গেঞ্জির রঙটা আছে সেটা অনেক বেশি পারফেক্ট হবে ভ্যাট কালার করার একদম পারফেক্ট নিয়ম হলো এটা এক কাপড় এক গজ কাপড়ের জন্য আপনার রং লাগবে এক তোলা আবারও বলছি এক কা এক গজ কাপড়ের জন্য সরি তিন গজ কাপড়ের জন্য লাগবে এক তোলা রং তিন গজ কাপড়ের জন্য এক তোলা রং আবারও বলছি তিন গজ কাপড়ের জন্য এক তোলা রং এক তোলা মানে দশ গ্রাম এক তোলা মানে দশ গ্রাম আমি আপনারা যদি চান তাহলে আমি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন বাটিকের কাজগুলা করে দেখাবো কিন্তু তার আগে আমি রোজাতে মোমবাটি করে দেখাবো এই ভিডিওগুলো আমার আগে তৈরি করা যা আমরা আপনারা অনেকে জানেন যে আমি অসুস্থ আমি এখন নতুন করে কোনো কাজ করতে পারছি না সেই জন্য রোজাতে আপনাদের জন্য থাকছে নতুন নতুন বাটিক এখন আমি এই পনেরো মিনিট পরে নর্মাল পানি দিয়ে এই যে ধুয়ে নিচ্ছি এটাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কাপড় থেকে রংটা বের হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এটাকে পানিতে ধুতে থাকব নর্মাল পানি নর্মাল যে কলের পানিগুলো থাকে সেই পানি দিয়ে আমি ধুয়ে নেব আমি এটা বেসিংয়ের মধ্যে করছি আপনারা এটা ওয়াশরুমে করে নেবেন কারণ আমি যখন যেহেতু ভিডিও তৈরি করছি সেহেতু আমি এটা বেসিংয়ের মধ্যে করে নিচ্ছি এই যে দেখুন কালারটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেক গাঢ় এরা সময়ের সাথে সাথে কালারটা আরও বেশি সুন্দর হয়ে ফুটে উঠবে যেহেতু আমার কাপড়টা এখন ভেজা পারফেক্ট কালার আসবে না দেখুন আমি এটাকে ওয়াশ করে নিয়েছি এখন আমার এটার ভেতর থেকে কোনো রকমের রং বের হচ্ছে না আমি এখন এটারকে পানি ঝরার জন্য রেখে দেব এরপর বাঁধনটা খুলে নেব পানি ঝরার পর আমি বাঁধনটা খুলে নিয়েছি দেখুন আমার কালারটা কিন্তু এমন হয়েছে এই দেখুন স্পাইডার কিন্তু এই যে এমন হয়েছে আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে আমি এইখানে গেঞ্জিটা করেছি আপনারা বিভিন্ন ডিজাইন করে রংটা করে নেবেন ডিজাইনটা আমি কি করি সেটার ওপরে বেশি ফ্যাক্ট না ফ্যাক্ট হলো কিভাবে আমি রংটা করে নিচ্ছি কারণ ডিজাইনটা সম্পূর্ণ আপনাদের নিজের ইচ্ছের ওপর ডিপেন্ড করে যে আপনি কিভাবে রংটা করতে চান সেই ইচ্ছের উপরে আপনি রংটা আপনার ডিজাইনটা তৈরি করে নিতে পারেন আজ এই পর্যন্তই পরবর্তীতে অন্য একটি ভিডিওতে দেখাবো আপনাদের মন পছন্দ ডিজাইন যদি আপনাদের কোনো রিকোয়েস্টে থাকে তাহলে করতে পারেন আর আগেই বলে দিচ্ছি মম বাটিকের সিরিজটা শুরু হবে বাটিকের সম্পূর্ণ কোর্সটা শুরু হবে রোজা থেকে সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন আমার জন্য দোয়া করেন যেন আমি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ফিরে আবার ফিরে আসি আপনাদের মাঝে এবং আপনাদের সবগুলা রিকোয়েস্ট সম্পূর্ণভাবে কমপ্লিট করে দিতে পারি আপনাদের ইচ্ছে অনুযায়ী ধন্যবাদ